ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சேவ் மணி யூடியூப் சேனல் நம்ம எல்லாருமே சம்பாதிக்கிறோம் பட் சம்பாதிக்கிற பணத்தை கரெக்டாக தான் சேவ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கிறத எத்தனை பேர் திங்க் பண்ணுறோம் நம்ம ஒரு நாளைக்கு எயிட் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறோம் ஒரு மாதம் ஃபுல்லாக இதே ஒர்க்கை வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் எத்தனை நிமிஷம் அட்லீஸ்ட் எத்தனை நொடி நம்ம வந்து சம்பாரித்த பணத்தை கரெக்டாக தான் சேமிச்சுட்டு இருக்கோமா கரெக்டாக தான் அதை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ம யோசிக்கிறோம் அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் நம்ம மறந்த விஷயங்களை இனிமேலாவது எப்படி நம்ம அதை கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற சில விஷயங்களை உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம இந்த சேனலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம் இந்த சேவ்மணி யூடியூப் சேனலில் இனி நம்ம சம்பாதிக்கிற பணத்தை எங்கெங்கே நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும் நம்மக்கிட்ட எந்தெந்த விஷயங்கள் நமக்கு தேவை எந்தெந்த விஷயங்கள் நமக்கு தேவை இல்ல எந்தெந்த விஷயங்கள்ல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணுங்கிறத பாக்கலாம் இப்ப நம்ம சம்பாரிச்சிட்டோம் எப்படி சேமிக்கிறது எங்க சேமிக்கிறது சேமிச்சா மட்டும் போதுமா நம்ம சேமிக்கிற பணத்தை எப்படி வளர வைக்கிறது இல்ல அது எப்படி வளர்ற மாதிரியான திட்டங்களை செலக்ட் பண்ணி அதுல கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கிற விஷயங்களையும் பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் சம்பாதிக்கிற எல்லாத்துக்கிட்டையும் ஈவன் சம்பாதிக்காத உங்க கிட்டையும் இருக்க வேண்டிய ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் என்ன பதில் முப்பது வருஷம் இருபது வருஷம் நம்ம சம்பாரிச்சு சேர்த்தி வச்சிருக்க அமௌண்ட் ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்த் ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு பிப்டில இருந்து செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் வரைக்கும் நம்ம கையில இருந்து கரைச்சிட்டு போயிடும் ஒரு ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் பாலிசி இருக்கு அப்படின்னா அந்த டைம்ல அது நம்மளை கண்டிப்பா ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் சோ நம்மளோட சேவிங்ஸ் கரையாமையும் அது நம்மளை காப்பாத்தும் சோ ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கணும் செகண்ட் திங் ஒரு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு மோட்டார் இன்சூரன்ஸ்க்கும் ஒரு ஜென்ரல் இன்சூரன்ஸ்க்கும் நிறைய நம்ம கன்சல்டர் பண்றோம் ஏன் அப்படின்னா அது வந்து சட்டப்படி கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கு ஆனா பட் லைஃப் இன்சூரன்ஸ பத்தி நிறைய பேர் அதை பத்தி யோசிக்கிறது கூட இல்ல நிறைய பேருக்கு அதை பத்தி தெரியறதும் இல்ல எனக்கு எதுக்கு லைஃப் இன்சூரன்ஸ் சம்பாதிக்கிறேன் மாசம் செலவு பண்றேன் எனக்கு எதுக்கு அது அப்படிங்கிற மாதிரிதான் கேள்வி இருக்கு இன்சூரன்ஸ் அப்படிங்கறது சம்பாதிக்கிற ஒவ்வொருத்தவங்க கிட்டையும் கட்டாயமா இருக்க வேண்டியது அது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களோட ஆனுவல் இன்கம்ல இருந்து டென் டைம்ஸ் அவங்களோட இன்சூரன்ஸ் வேல்யூ இருக்கணும் நம்ம லைஃப் இன்சூரன்ஸ் ரெண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்னு என்டவ்மெண்ட் பிளான் இனி ஒன்னு டேர்ம் இன்சூரன்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்டவ்மெண்ட்னா என்ன டேர்ம் இன்சூரன்ஸ்னா என்ன அப்படிங்கறது எல்லாம் நம்ம நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம பாக்கலாம் அடுத்து தேர்ட் திங் நம்ம கிட்ட கட்டாயமா இருக்க வேண்டியது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சொன்ன ரெண்டுமே அதாவது ஹெல்த் இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம இது வரைக்கும் சம்பாரிச்சு வச்சிருக்கிற பணத்தை நம்ம கிட்ட இருந்து கரையாம காப்பாத்தும் லைஃப் இன்சூரன்ஸ் நமக்கு ஒரு சேவிங்ஸ் ஆகும் நமக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபேமிலி எப்படி இருக்கணுங்கிறத அது ஹெல்ப் பண்ணும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் நம்ம பணத்தை எப்படி இரண்டு மடங்கா பெருக்கிறது இல்ல நம்ம பணத்தை எப்படி நமக்காக வேலை செய்ய வைக்கிறது அப்படிங்கறதுக்காக தான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் சோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ல ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை மாசம் மாசம் ஒரு குறிப்பிட்ட இடைவெளியில நீங்க ஒரு சிஸ்டமேட்டிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் மூலமா சேமிச்சுட்டு வர்றதால உங்க பணத்துக்கு வந்து நீங்க இயர்லி டுவெல் டு பிப்டீன் பர்சன்ட் வரைக்கும் நீங்க ரிட்டர்ன்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம் சோ மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்ல நிறைய ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு அதை பத்தின டீடைல்ஸா நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம பாக்கலாம் அடுத்து ஷேர் மார்க்கெட் நிறைய பேர் ஷேர் மார்க்கெட்னாலே அதுல வந்து நிறைய ரிஸ்க் இருக்கு என் பணம் ஃபுல்லாவே போயிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு கேம்பிளிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் எல்லாருமே ஷேர் மார்க்கெட்ல இருந்து ஒதுங்கி நிக்கிறாங்க ஷேர் மார்க்கெட் அப்படி கிடையாது நம்ம கொஞ்சம் ஷேர் மார்க்கெட்ட பத்தின சில பேசிக் டீடைல்ஸ் நம்ம கத்துக்கிட்டோம்னாலே தாராளமா நம்மளும் ட்ரேட் பண்ணலாம் சோ ஷேர் மார்க்கெட்ல எப்படி டைரக்டா இன்வெஸ்ட் பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம நெக்ஸ்ட் வீடியோஸ்ல நம்ம கண்டிப்பா பாக்கலாம் அடுத்து கோல்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத பத்தி நம்ம நிறைய சொல்ல வேண்டிய தேவை இல்லை ஏன்னா எல்லாருமே கோல்ட் கொஞ்சம் வச்சிருப்போம் பட் எதுக்கு கோல் இன்வெஸ்ட் பண்ணும் அதுல என்ன இருக்க போகுது ரிட்டர்ன்ஸ் கிடைக்க போகுது அப்படின்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இப்போ அட் பிரசன்ட்ல கோல்ட் ரேட் வந்து பெர் கிராம் வந்து போர் பாயிண்ட் ஃபைவ் நெருங்கி போய்கிட்டு இருக்கு இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து இது பெர் கிராம் வந்து டென் தௌசண்ட் வரைக்கும் கூட போகும் அப்படின்னு பிரடிக் பண்றாங்க சோ கோல்டு ஒரு நல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் தான் நம்மளோட மணியை ஃபியூச்சர்ல குரோ பண்றதுக்கு தென் அது கோல்டு வந்து நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல லிக்விடிட்ட